হ্যালো एवरीवन ভাইরাল দুনিয়ার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি সবুজে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা ভূমি এক অন্যরকম বাংলাদেশকে দেখতে হলে চলে আসতে হবে কিন্তু এই বান্দরবনে ভাইরাল দুনিয়ার ভিডিওতে আজকে আমরা সাজিয়েছি বান্দরবনের সেরা রিসর্টের নাম বর্তমান ভাড়া সেখানকার খাওয়া দাওয়া আমরা কয়দিন ছিলাম আমাদের টোটাল কত টাকা খরচ হয়েছে সবকিছু থাকবে এই ভিডিওতে ঢাকা আরামবাগ থেকে রাত বারোটায় সেন্ট মার্টিন বাসে করে সকাল আটটায় বান্দরবন শহরে এসে পৌঁছেছি আমাদের জনপতি ভাড়া লেগেছে আঠারোশো টাকা বান্দরবন শহর থেকে আমরা যাব সাইরো হিল রিসোর্টে তাই আমরা এক্ষেত্রে চান্দের গাড়ি ভাড়া করলাম এই গাড়ি ভাড়া করেছে পনেরোশো টাকা আপনারা চাইলে সাইরুর হিল রিসোর্টে রিজার্ভ চান্দের গাড়ি করেও যেতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে পঁচিশশো টাকা পে করতে হবে সকাল আটটায় আসার কারণে বান্দবন শহরের এই হিলভিউ রেস্টুরেন্টে আমরা ব্রেকফাস্ট করেছি আমরা এখানে পরোটা ডিম সবজি এবং সাথে চাও খেয়েছি আপনারা চাইলে রিসোর্টে গিয়েও ব্রেকফাস্ট করতে পারবেন সেক্ষেত্রে পার পার্সন ফাইভ হান্ড্রেড টাকা পে করতে হবে আমাদের এখানে বিল এসেছে মাত্র একশো নব্বই টাকা বান্দরবনকে বলা যায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাজধানী বান্দরবন যদি ভ্রমণ তালিকা না থাকে তাহলে একজন বাংলাদেশি পর্যটকের বাকেট লিস্ট অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৈচিত্র্যের অনিন্দ সুন্দর বান্দরবনকে পাহাড়ি কন্যাও বলা যায় আপনি মেঘ ছুঁয়ে দেখতে চাইলে যেমন এখানকার নীলগিরি নীলাচল যেতে হবে তেমনই অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য রয়েছে নাফাখুম বগালেক ডিম পাহাড় দেবতাকুম সহ অনেক জায়গা আমরা পৌঁছে গিয়েছি সাইরো হিল রিসোর্টে বান্দরবন শহর থেকে আঠেরো কিলোমিটারের দূরত্বে এর অবস্থান আমাদের সময় লেগেছে মাত্র এক ঘন্টা চমৎকার পরিবেশ নির্জন প্রকৃতির মাঝে পাহাড়ের ঢালে গড়ে ওঠা আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন রিসোর্ট এটি শুধু বান্দরবন নয় বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর রিসোর্টগুলোর একটি হল সাইডো হিল রিসোর্ট এই রিসোর্টটি সম্ভবত বান্দরবনের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ রিসোর্টগুলোর মধ্যে একটি অসম্ভব রকমের সুন্দর একটি জায়গা সাইরো পাহাড় নদী আকাশ মেঘ আর নান্দনিক ভঙ্গিমায় সাজানো গোছানো এই রিসোর্টটি একই সঙ্গে চোখ আর মনের প্রশান্তি এনে দেবে আপনাকে কোনো এক প্রেম পিয়াসি পাহাড়ি কন্যার নাম থেকেই নাকি এই রিসোর্টের নামকরণ করা হয়েছে এটা হচ্ছে ওদের রিসিপশন ওদের রিসিপশনটা কিন্তু মোটামুটি অনেক বড় চারপাশটা একটু খোলামেলা থাকার কারণে একটু বেশি বড় মনে হচ্ছে এখানে আছে সুন্দর একটি দোলনা যেখানে আপনি দোল খেতে খেতে চারপাশের ভিউটা আপনি উপভোগ করতে পারবেন ওদের রিসিপশনের যে টেবিলটা সেটা আমার সত্যি মন গেছে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসটা সত্যি খুব মজার ছিল আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে ড্রিঙ্কসটার মধ্যে আছে না এটা তেঁতুল না তেঁতুল গোলানো দেন তোমার এটার মধ্যে জিরা পানি দিচ্ছে জিরা পানি তেঁতুল দিয়ে করা ড্রিঙ্কসটা খুবই মজার এরকম ড্রিঙ্কস সাধারণত অন্যান্য রিসেপশনে থাকে না আর সব আম পান্না কিছুটা আম পান্নার মতোই লাগে হ্যাঁ 
বাট এটা জিরার পরিমাণটা একটু বেশি যার কারণে জিরা পানি বলা যায় তো তেঁতুলের হালকা মনে কাত দিছে এই ড্রিঙ্কসটা খুবই মজার সেই এখানে শুয়ে পড়েছে সুন্দর দোলনাটার মধ্যে সে অনেক টায়ার যেহেতু সারা রাত সে জেগে ছিল হালকা হালকা ঘুমিয়েছে বাট অনেক টায়ার দেখে বোঝা যাচ্ছে ওদের চেকিং টাইম হচ্ছে দুইটায় আর আমাদের বাস যেহেতু আগে চলে আসছে তো আমরা দশটার মধ্যে সাইরুতে এসে পৌঁছেছি তো আমি ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখেছি সেখানে দিনেছি যে ওদের যেহেতু চেকিং টাইম দুইটায় তো ওরা দুইটার আগে রুম সাধারণত দেয় না তো আমরা আসলে ওইভাবেই প্রিপারেশন নিয়ে এসেছি যেহেতু আমরা দশটার মধ্যে আসব এবং যদি আমরা রুম না পাই সেক্ষেত্রে আমরা সুইমিংয়ে চলে যাব তো আমরা এসে আসলে হতাশ হইনি যেহেতু রুম অ্যাভেলেবেল ছিল যার কারণে ওরা আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ওরা আমাদেরকে রুম দিয়েছে তো এসে আপনার আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা দুপুরে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে গিয়েছি কারণ দুপুরে খেতে হলে অবশ্যই আপনাকে এসেই ওদেরকে খাবার অর্ডার করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের রুম डिजाइन कर डिजाइन कर এই রুমের মধ্যে এই সিটিং পার্টটা আমার বেশি ভালো লেগেছে এটা এতই বড় যে একজন মানুষ ঘুমাতে পারবে আমার সাথে যেহেতু নয় বছরের ছেলে আছে তো ওরা বলেছিল যে আমাদেরকে এক্সট্রা বেড নেওয়ার জন্য কিন্তু আমার স্পেসটা দেখে মনে হচ্ছে না যে আমার এক্সট্রা বেড নিতে হবে এবং আপনারা যদি চান এক্সট্রা বেড নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই পনেরোশো টাকা পে করতে হবে এখানে আছে কিং সাইজের বেড আমাদের এই প্রিমিয়াম কাপড় রুমের এক রাতের ভাড়া পড়েছে ষোলো হাজার দুইশো টাকা বেডের পাশে আছে বড় একটা ওয়াল মিরর এবং রুমে ঢুকতেই পাশেই আছে আপনার তিন পাটের একটি আলমিরা এবং এই আলমিরার নিচের পাটে একটি ছোট মিনি ফ্রিজ আছে যেটাতে কিছু ড্রিঙ্কস রাখা আছে যেগুলো খেতে হলে অবশ্যই আপনাকে পে করে খেতে হবে এই পার্টটাতে আছে একটি সেফটি লকার এবং কয়েকটা তাক দেওয়া আছে আপনি জিনিসপত্র রাখতে পারবেন এবং এই পার্টে এক্সট্রা ব্ল্যাঙ্কেট এবং একটা পিলো দেওয়া আছে রুমের মাঝে একটা কাঠের টেবিল দেওয়া আছে এবং টেবিলের নিচে খুব কালারফুল একটা মেট দেওয়া এখানে আছে টি স্টেশন আপনি চাইলে চা কফি বানিয়ে খেতে পারবেন এবং পাশেই আছে একটা ওয়ার্ড টেবিল এই রুমের যে মেইন অ্যাট্রাকশন সেটা হচ্ছে ওদের বারান্দা বারান্দা থেকে যে ওদের ভিউটা জাস্ট ওয়াও মানে এত সুন্দর আসলে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো না এই রুমের বেস্ট পার্ট হচ্ছে ওদের ওয়াশরুম ওয়াশরুমে ঢুকেই একটা নাইস একটা আর্টি ফিল পাবেন আপনি ওরা সব কিছুতে একটি এন্টিক ফিল রাখার চেষ্টা করেছে আর এখানে আছে কমপ্লিমেন্টারি যা যা থাকে তা সব কিছুই দেওয়া আছে এখানে এখানে হেয়ার ড্রেয়ার দেওয়া আছে যেখানটা আপনি সব রুমে পাবেন না আর এখানে আছে বড় একটা মিরর দেওয়া এটা হচ্ছে একটা মই যেটাতে তাল রাখা আছে আই রিয়েলি লাইক দিস ট্রাস্ট মি আমি যেটা দেখে এই রুমটাকে সিলেক্ট করেছি সেটা হচ্ছে এই বাথটাবটা এই বাথটাবটা দেখেই কিন্তু আমি এই রুমটাকে সিলেক্ট করেছি এই বাথটাবে শাওয়ার করতে করতে আপনি যে বাইরের ভিউটা পাবেন ও জাস্ট ওয়া 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 মানে আপনি আর নিজের চোখে না দেখলে আসলে বিশ্বাস করার মতো না এখানে কিন্তু পর্দাও দেওয়া আছে ভয়ের কিছুই নেই যদি আপনারা চান সেটা পর্দা দিয়েও আপনার ব্যবস্থা করতে পারবেন আর উপরের সিলিংটা ওরা ব্যাম্বো দিয়ে ডেকোরেট করেছে আসলে ওদের ওয়াশরুমটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এটা হচ্ছে আরেকটা দোল না আমাদের রুমের পাশেই এটা এখানে বসে বসে দোল খাবেন আর বাইরের ভিউ দেখবেন অসাম একটা স্পেস এটা এখন আমরা যাচ্ছি সুইমিং পুলে আমার ছেলে সুইমিংয়ের জন্য পাগল হয়ে আছে আসার পর থেকে আমার মাথা খারাপ করে ফেলছে সুইমিংয়ে যাবে সুইমিংয়ে যাবে তো এই রিসোর্টের যে সুইমিং পুলটা সেটা কিন্তু একদম টপে করা হয়েছে তো আপনি যে রুমে উঠেন না কেন আপনাকে কিন্তু পায়ে হেঁটেই এই সুইমিং পুলে যেতে হবে এবং পায়ে হেঁটে উপরে উঠাটা কিন্তু অনেক কষ্টের আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে উপরে উঠতে 
এই সুইমিং পুলটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচুতে ভাবুন তো আপনি সাঁতার কাটছেন এমন একটি সুইমিং পুলে যেটি কিনা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় আঠারোশো ফিট উপরে ভাবা যায় এত সুন্দর ভিউ যে সুইমিং করবেন এবং তার পাশে পাহাড় দেখতে পারবেন অসাম একটা জায়গা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে ওদের সুইমিং পুলটা শেষ করে এখন আমরা যাচ্ছি লাঞ্চ করতে কিছুক্ষণ আগে অনেক বৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে হাঁটার সময় কিন্তু একটু সাবধানে হাঁটবেন ঢাল উপরটা কিন্তু পিছিল হয়ে থাকে বৃষ্টিতে তাই একটু সাবধানে হাঁটা ভালো রেস্টুরেন্টে আসতে আসতে ঝুম বৃষ্টি নেমেছে শরৎকালে আসলে আপনি এই মেঘ বৃষ্টি সব কিছু দেখার সুযোগ পাবেন আমরা যেহেতু সকালে এসে খাবার অর্ডার করেছি তাই রেস্টুরেন্টে আসার সাথে সাথে আমাদেরকে খাবার সার্ভ করলো আমরা অর্ডার করেছিলাম বাতাবি রাইস এটার প্রাইস ছিল তিনশো দশ টাকা আমরা অর্ডার করেছিলাম চিকেন ভুনা লোকালটা এটার প্রাইস ছিল চারশো টাকা এবং এর সাথে অর্ডার করেছিলাম কোরাল ফিশ তো পেঁয়াজও এটার প্রাইস ছিল চারশো টাকা এর সাথে অর্ডার করেছিলাম ভাপা তেলাপিয়া ফিস এটার দাম ছিল তিনশো আশি টাকা আমি ফার্স্টে বাতাবি লেবুর রাইসটা দিয়ে তেলাপিয়াটাকে ট্রাই করলাম আমরা সাধারণত তেলাপিয়া মাছটা খাই না মানে খাওয়া হয় না আমার ভালো লাগে না কিন্তু আমি ইউটিউবে দেখেছিলাম যে এই তেলাপিয়াটা নাকি খুব মজার তাই আমি আসলে অর্ডার করেছি আসলে এই মাছটা খুবই মজার মাছটাকে আপনার মশলা দিয়ে ওরা কলা পাতা দিয়ে র্যাপ করে দেন স্মোক করা হয়েছে মানে মনেই হচ্ছে না যে আমি তেলাপিয়া মাছ খাচ্ছি এত মজা দামটা বেশি হলেও টেস্ট অনুযায়ী আমি মনে করি পয়সাটা ওষুধ আর যে বাতাবি লেবু যে রাইসটা এটার কথা কি বলবো মানে এটা সাধারণ রাইসের মতো না এটাকে মানে আপনি শুধু শুধুই খেতে পারবেন এত মজা ভাতটাকে ভাজ মানে ভেজেছে শুধুমাত্র লেবু পাতা আর আপনার বেবি কর্ন দিয়ে মানে খুব মজা লেগেছে আমার কাছে ওদের কোরাল মাছটাও আমি ট্রাই করলাম আমরা সাধারণত আমার হাজব্যান্ড আসলে কোরাল মাছটা ওর খুবই পছন্দ তা আমি যখন তেলাপিয়া অর্ডার করেছিলাম তো ওর কাছে মনে হচ্ছে যে তেলাপিয়া মাছটাও খেতে পারবে না যার কারণে কোরাল মাছটা আমাদের অর্ডার করা মানে অর্ডার করেছিল তো আমাদের কোরাল মাছটা অর্ডার করার কোনো দরকার ছিল না কিন্তু কোরাল আমরা যখন তেলাপিয়া মাছটা খেয়েছি তখন বুঝেছি যে আসলে কোরাল মাছটা অর্ডার না করলেও চলতো যেহেতু আমাদের সাথে চিকেনও ছিল কিন্তু কোরাল মাছটাও খুব মজার ছিল একটা বড় একটা ওরা পিস দিয়েছে কোরাল মাছে কিন্তু আমার কাছে দামটা একটু বেশি মনে হয়েছে এক পিস কোরাল ফিশের দাম চারশো তিরিশ টাকা কিন্তু মাছটার টেস্টটা খুব মজার ছিল খুবই ভালো লেগেছে টমেটো এবং ক্যাপসিকাম দিয়ে ওরা খুব সুন্দর করে মাছটাকে ভুনা করেছে খুবই ভালো লেগেছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা বৃষ্টি দেখতে বসলাম এরকম ঝুম বৃষ্টি সত্যি আপনাকে রোমান্টিক করে তুলবে বৃষ্টির সাথে এক কাপ চা না খেলে কি হয় আমরা চেয়েছিলাম যে রুমে গিয়ে চা খাবো কিন্তু এরকম বৃষ্টিতে বসে বসে বৃষ্টি দেখব এবং চা খাবো এটা আসলে অন্য রকম একটা অনুভূতি চা এবং বৃষ্টি দুইটার কম্বিনেশনটা চমৎকার অবশেষে আমাদের বিল চলে আসছে আমাদের টোটাল বিল এসেছে তেইশশো আটানব্বই টাকা বৃষ্টি থামার পর আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে বের হলাম আমাদের রুমে যাওয়ার জন্য তো দিন ভাবলাম যদি আবার বৃষ্টি হয় দেন পুরো রিসোর্টটাকে আর ঘুরা হবে না তাই একেবারে রিসোর্টটাকে ঘুরে দেন আমরা রুমে যাব সেই জন্য আমরা একটু আশপাশটাকে একটু ঘুরে দেখছি সাইরো হিল রিসোর্টের নামকরণের পেছনে একটা সুন্দর গল্প আছে 
দীর্ঘদিন আগে বান্দরবান জেলা দূরবর্তী অঞ্চলে এক পাহাড়ি বংশের রাজার কন্যা ছিল যার নাম ছিল সাইরু সে এক যুবক যে কিনা অন্য পাহাড়ি উপজাতির এমন এক পুত্রের সঙ্গে প্রেমে মগ্ন ছিল প্রেম তো কোনো সীমানা বা সীমাবদ্ধতা জানে না অবশেষে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায় এবং তারা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে যায় যে তারা এটাকে শেষ করার জন্য চরম পদক্ষেপ নিয়ে নেয় তখন যুবকটি দ্রুত তার পাহাড়ি কনেদের থেকে একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে এবং সাইরু এই ঘটনার দুঃখ পেয়ে এবং নিঃসঙ্গ হয়ে যায় দুঃখে একদিন সে নির্জন জঙ্গলের দিকে একা একা চলে যায় বলা হয় যে সাইরু সেখান থেকে আর কোনো দিনই ফিরেনি দুইটি গাছ যা রিসোর্টের সাইডের শীর্ষ স্থানীয় বরাবর একটি স্পট আছে যা মুকুট পাহাড় নামে পরিচিত সেখানে সাইরুর আর ওই যুবকের ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে নাকি প্রতিষ্ঠিত করেছে রুমে আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে হাঁটাহাটি করে আমরা অনেক টায়ার্ড ক্ষুধাও লেগেছে এখানকার খাবার দাবারের দাম যেহেতু একটু বেশি তাই আমরা আসার সময় আমাদের সাথে করে এই ইনস্ট্যান্ট নুডলসগুলো আমরা নিয়ে এসেছিলাম আপনারা চাইলে রেস্টুরেন্টে অর্ডার করেও রুমে বসে খেতে পারবেন আমরা রাতে একটু হাঁটতে বের হলাম আসলে রাতের বেলা এখানে দেখার কিছুই নেই চারপাশটা পুরোই অন্ধকার থাকে কিছু কিছু জায়গায় মৃদু আলো আছে তাই হাঁটার সময় একটু সাবধানে হাঁটবেন এটা যেহেতু পাহাড়ি এলাকা এখানে বিভিন্ন পোকামাকড় থাকবে এটাই স্বাভাবিক আর রাতের বেলা পোকামাকড়গুলো একটু বেশি দেখা যায় ওরা চলাচলটা বেশি করে তাই আমি বলবো আপনাদেরকে যে অবশ্যই হাঁটার সময় কেস করে হাঁটাটা বেটার আর তাছাড়া এখানে কথিত আছে মানে বলে ওরা যে গভীর রাতে নাকি তারা কোনো এক নারীর কণ্ঠ শুনতে পায় এবং তারা বিশ্বাস করে হয়তো সাইডুর আত্মা চারপাশে এখনও ঘুরে বেড়ায় হাঁটতে হাঁটতে রেস্টুরেন্টে চলে আসছি কারণ আমাদের দুপুরে যখন আমরা খাবার খেয়েছি তখনই আমরা রাতের খাবার অর্ডার করে গিয়েছি এবং ওরা আটটার মধ্যে খাবার সার্ভ করে আপনি চাইলে আটটা নটার মধ্যে খাবার খেতে পারবেন তো অর্ডার আগে থেকেই করে যেতে হয় না হলে কিন্তু আপনারা খাবার পাবেন না এই জন্য রাতে খাবার দুপুরে দুপুরে খাবার অবশ্যই সকালে আপনাদেরকে অর্ডার করে যেতে হবে আমরা অর্ডার করেছিলাম ফ্রায়েড রাইস চিকেন অনিয়ন আর অর্ডার করেছিলাম প্রন এবং ফ্রায়েড চিকেন যেহেতু আমরা দুপুরবেলা বাঙালি খাবার খেয়েছিলাম তাই ভাবলাম যে রাতের বেলা একটু চাইনিজ আইটেমগুলো ট্রাই করে দেখি যে ওদের প্রত্যেকটা আইটেম কীরকম আছে ওদের কিন্তু কাবাব আইটেম চাইনিজ আইটেম বাঙালি আইটেম সব কিছু আছে তো সেই জন্য আসলে অর্ডার করা তো আমি পার্সোনালি বলবো যে আমার কাছে চাইনিজ আইটেমগুলো এতটা ভালো লাগেনি আমার কাছে মানে আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে যে মানে প্রাইজ অনুযায়ী খাবারটা অত ভালো লাগে না যতটা আমরা ঢাকাতে যেরকম চাইনিজ আইটেমগুলো ভালো লেগে থাকে যে স্বাদটা পেয়ে থাকি মানে সেই মজাটা আসলে আমরা এখানে পাইনি রাতে যেহেতু আমাদের আর কিছু করার নেই চাই রুমে এসে আমরা কিছুক্ষণ গান এবং মুভি দেখলাম সকাল সকালে আমরা ব্রেকফাস্টের জন্য চলে আসলাম তো যেহেতু আমাদের রেস্টুরেন্টটা ঘুরে দেখানো হয়নি আপনাদেরকে তাই ভাবেন যে আপনাদেরকে রেস্টুরেন্টটা একটু ঘুরে দেখাই ওদের রেস্টুরেন্টটা কিন্তু অনেক বড় এবং চারপাশটা একদম ওপেন আপনি নিমিষে অনেক সময় কাটিয়ে ফেলতে পারবেন এখানে ওদের রিসিপশন রেস্টুরেন্ট এবং প্রত্যেকটা রুমের ডেকোরেশন এক কথায় মন ভুলানো আপনি যেদিকেই তাকাবেন সেদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ দেখতে পারবেন সাইরুর সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গাই হচ্ছে রেস্টুরেন্টের এই ওপেন টেরেসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে ওদের এই রেস্টুরেন্টের চারপাশটা যে এত সুন্দর নান্দনিক ডিজাইনে সাজিয়েছে ওরা মানে সত্যি অনেক অসাধারণ সাইরু খুব জনপ্রিয় হওয়ায় বুকিং এর ক্ষেত্রে এক মাস পূর্বেই যোগাযোগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে সবচেয়ে ভালো হবে ছুটির দিন বাদে সপ্তাহের মাঝে ছুটি ম্যানেজ করে যদি যেতে পারেন এতে দুটি সুবিধা পাবেন এক হলো নির্বিলিভাবে পুরোটা সময় কাটানো যাবে আর দুই হলো অতিরিক্ত কিছু ডিসকাউন্টও মিলবে ব্রেকফাস্টে ওদের অনেক আইটেম আছে পাউরুটি এখানে আছে বাটার বন বান এখানে আছে মাফিন কেক 
এখানে আছে পরোটা নরমাল রুটি এখানে আছে ফ্রাইড রাইস ভেজিটেবল ডাল চিকেন পাস্তা এখানে আছে সসেস চিলি সসেস ফ্রেঞ্চ টোস্ট এখানে আছে কিছু ফিস বল এখানে আছে সুজি হালুয়া এখানে কিছু ফ্রেশ ফ্রুটস আছে আর এর সাথে আছে শ্যামাই এখানে আছে হট মিল্ক সাথে কর্নফ্লেক্স এখানে আছে লাইভ এগ স্টেশন এখানে আপনি ডিম পোস্ট ডিম অমলেট এবং ডিম যদি আপনি সেদ্ধ খেতে চান সেটা আপনার এখান থেকে করে নিতে পারবেন আমি ব্রেকফাস্টে ডিম পোস এখানে নিয়েছি একটা নর্মাল রুটি এবং ডাল সবজি দিয়ে খেয়েছি এবং সাথে আমি আবার ফ্রাইড রাইসও নিয়েছি সাথে চিকেন ফিশ বল এবং আর নিয়েছি এখানে সসেস সসেসটা আমার খুব ভালো লাগে আর অনেক ছোটোবেলায় যখন একদম ছোটো ছিলাম স্কুলে পড়তাম তখন আমি স্কুল থেকে এরকম বাটার বন কিনে খেতাম কারণ ক্রিম বাটার বনগুলো আমার খুব পছন্দ সেটা আমি টেস্ট করলাম এখানে নিলাম পাহাড়ি কলা এবং সাথে আমি এখানে ওদের এই জুসটা মোটামুটি অতটা ভালো লাগেনি বাট ফ্রেশ জুস ছিল যার কারণে এটা খাওয়া খুব ভালো লেগেছে তারপর আমরা চা খেতে খেতে দুপুরের যে আমরা লাঞ্চ করব সেটার জন্য আমরা অর্ডার করে ফেললাম এটা হচ্ছে ওদের এন্ট্রি পথ দেন এন্ট্রি পথ থেকে উপরে উঠলে আপনি ওদের রিসেপশনটা দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে ওদের রিসেপশন রিসেপশনের কাছেই একটু ঢালুর দিকে শিমুলতলার এই দিকে পাঁচটি কটেজ আছে ওদের তো এই দিকটা নাকি খুবই সুন্দর তাই ভাবলাম যে আমরা একটু সুইমিং করার আগে একটু ঘুরে আসি তো এই রিসোর্টে পাঁচ ধরনের ক্যাটাগরি রুম রয়েছে এই রিসোর্টটিতে সাঙ্গো ভিউ সাঙ্গো ভিউ উইথ টেরেস এক্সিকিউটিভ রুম প্রিমিয়াম এবং বিভিন্ন রকমের কটেজ রয়েছে যেগুলোর ভাড়া পড়বে আপনার সর্বনিম্ন দশ হাজার থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত রুম রয়েছে এবং এই রুমগুলোতে আপনারা দুজন থেকে দশ জন পর্যন্ত একটা রুমে থাকতে পারবে এবং সাইরু হিল রিসোর্টের ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু আপনারা বিস্তারিত সব কিছু জানতে পারবেন ঘোরাঘুরি শেষ করে দেন আমরা আবারও সুইমিং করতে চলে আসলাম সকালে এবং দুপুরটা একটু রোদই ছিল যেহেতু এখনও রোদ কিন্তু হঠাৎ করে আকাশটা পুরো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে এবং এই সময়টা মানে পুরো ভিউটাও আরও বেশি ভালো লাগছে দূর থেকে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে খুবই ভালো লাগছে শেষ করে আমরা রেস্ট নিয়ে দেন আমরা দুপুরে লাঞ্চ করতে চলে আসছি যেহেতু এটা আমরা সকালেই অর্ডার করে গিয়েছিলাম তো ওরা আমাদেরকে সার্ভ করেছে সেটাই তো আমরা অর্ডার করেছিলাম বাবা গণেশ এইটার নাম হচ্ছে বাবা গণেশ এটার প্রাইস ছিল দুইশো পঞ্চাশ টাকা আর আমরা তো আগেই বলেছি এই রাইসটা আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে তো আমরা একটা বাতাবি রাইসও অর্ডার করেছি এবং এর জন্য এবং একটা অর্ডার করেছি আমরা বাতাবি রাইস কারণ হচ্ছে গত রাতের ফ্রাইড রাইসটা আমাদের বেঁচে গিয়েছিল সেটাই আমরা আবার ওরা আমাদেরকে গরম করে দিল দেন আমরা অর্ডার করেছি ব্যাম্বো চিকেন লোকালটা একদম পুরো চিকেনটা দিয়েছে এখানে এটার প্রাইস হচ্ছে ষোলোশো আশি টাকা ওদের লোকাল যে খাবারটা বাবার গণেশ এটা আসলে বেগুন দিয়ে তৈরি আমরা যেটা ভর্তা করে খাই বেগুনের ভর্তা সেটা আসলে ওইভাবে না করে ওরা সম্ভবত বেগুনটাকে ম্যাশ করে তেলের মধ্যে ওরা বাগার দিয়েছে মানে খাবারটা খুবই মজার আমি বলবো আপনাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এখানে আসলে বাবা গণেশ খাবারটা ট্রাই করতে এটা আসলেই খুব মজার ছিল এবং এটার প্রাইস ছিল দুশো পঞ্চাশ টাকা এটা একটু বেশি হলেও কিন্তু খাবারটা কিন্তু খুব মজার ছিল 
পাহাড়িদের সিগনেচার ডিশ হচ্ছে এই ব্যাম্বো চিকেন ব্যাম্বো চিকেনটা খুবই মজা হয় আমি যতবারই বান্দরবন রাঙ্গামাটি বা সাজে গিয়েছি আমি ব্যাম্বো ব্যাম্বো চিকেনটা অবশ্যই খেয়েছি কারণ ওদের ব্যাম্বো চিকেনটা খুবই মজা হয়ে থাকে তো আর সেই জন্যই আমি এখানে ও ব্যাম্বো চিকেনটা অর্ডার করেছি লোকালটা এবং এটার প্রাইস ছিল ষোলোশো আশি টাকা এবং এটা সত্যি খুবই মজার একদম স্পাইসিটা কম যারা স্পাইসি খেতে পারে না তাদের জন্য তো একদম পারফেক্ট একটা খাবার বলবো আমি আর মানে মশলা টশলাগুলো সব পারফেক্ট ভাবে দেওয়া হয় মানে খুবই মজার ছিল এই চিকেনটা সাইরুর চাইনিজ আইটেম ছাড়া প্রত্যেকটা খাবারই আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে বাইরের দিকের খোলা বারান্দায় আর সামনের দিগন্ত জুড়া সবুজের এই দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনই আপনি দেখতে পারবেন সাইরু হিল রিসোর্ট সত্যি সত্যি বাংলাদেশের স্বর্গ বলা যায় এত সুন্দর পাহাড়ি রিসোর্টের অস্তিত্ব যে বাংলাদেশে আছে তা আমরা কল্পনাই করতে পারিনি সূর্যিমামা প্রায় ডুবি ডুবি এই রিসোর্টের প্রতিটা মুহূর্তই আপনি উপভোগ করতে পারবেন ভিড় নেই চিৎকার নেই কোলাহল শব্দ কিছুই নেই কেবলই প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য আমরা বিকেলে আর কোথাও গেলাম না রুমে বসে হোটেল রুমে যে ইনস্ট্যান্ট কফি ছিল তা দিয়ে কফি বানালাম এবং কফি খেতে খেতে বাহিরের সৌন্দর্য উপভোগ করছে এখানকার স্টাফদের আন্তরিকতা আমার খুব ভালো লেগেছে ওদের দ্রুত সেবা দেওয়ার চেষ্টাটা সত্যি প্রশংসনীয় আজকে আমরা বাইরে যাইনি আজকে আমরা রুম সার্ভিস নিয়েছে যে আমরা রাতে আজকে রুমেই খাবো তো সেই খাবারটা এখন দিয়ে গেল এটা হচ্ছে গ্রিল চিকেন আমরা হাফ দিয়েছিলাম সেটাই দিয়েছে আর হলো কি বাটার নান দিয়েছিলাম প্রত্যেকটা খাবারই আমাদের পছন্দ হয়েছে তো আজকে বার্বি কিউ আমরা অর্ডার করেছি তো দেখি ওদের বার্বি কিউটা কেমন এখানে আসলে অবশ্যই ওদের লোকাল ফুডগুলো অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং যদি আপনাদের কাবাব খেতে ইচ্ছে করে আমি বলবো এখানে কাবাবগুলো খুবই মজার মানে ওদের প্রত্যেকটা খাবারই আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে আমি এখানে শেষ করছি যাবার আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ